हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीएस एडुकेशन फ्रेंड्स আমরা রেলওয়ে এ এনটিপিসি জেই আর গ্রুপ ডি যেহেতু प्रिपरेशन তোমাদেরকে করাচ্ছি সেই प्रिपरेशनটা আমি তোমাদেরকে জেনারেল ইলেভেন এ জেনারেল সায়েন্স রিজনিং এবং ম্যাথের সম্পূর্ণ प्रिपरेशन তোমাদেরকে এখানে করাচ্ছি আর एग्जामের আগেই তোমাদেরকে আমরা এনটিপিসি বা গ্রুপ ডি এর एग्जामের আগে আমি তোমাদেরকে সম্পূর্ণ সিলেবাস কমপ্লিট করিয়ে দেব সেজন্য এর আগে অলরেডি আমরা আমাদের 15 জুন থেকে ক্লাস স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি আমরা হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এর এবং পলিটিক্যাল ভিডিও দেওয়া স্টার্ট করেছি তোমাদেরকে সেজন্য সেই ভিডিওগুলো যদি না দেখে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই দেখে নাও আর সৌরমণ্ডল থেকে জিওগ্রাফি যে সৌরমণ্ডলে যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটা থেকে আমরা তোমাদেরকে এর আগের দিনও তোমাদেরকে 30টা কোশ্চেন দিয়েছি আজকে আরো কোশ্চেন দেব এইভাবে দেখো প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আলাদা আলাদা ভাবে তোমাদেরকে এই কারণেই করাচ্ছি যাতে যে কোনো एग्जाम এর পরে তোমরা प्रिपारेशन एखान करो ये भिडियो एक बार देख ले तुम्हारे सम्पूर्ण प्रिपारेशन हो जाए सेनो फ्रेंड्स देखे नाओ आज के सौरमंडल आगे दिन हमें पर्यत देखो एर आगे दिन हमें त्रिस पर्त भिडियो ते देखे प्रश्न देखे और आज के बत्रीस पर्त देखे और आज के तुम्हारे तेतरिस देखो देखो तेतरिस नम्बर प्रश्न की रही है जो पृथ्वी सब का नक्षत्र नाम कि पृथ्वी सब चे का नक्षत्र हलो सूर्य सूर्य एर दूरत कत पंदो कोटी किमी हलो एर दूरत पृथ्वी सब का नक्षत्र और सूर्य छाड़ा देखो और एक प्रश्न जो है सूर्य छाड़ा पृथ्वी सब का नक्षत्र नाम कि प्रक्सिम सेंटर आई सेंटर ही जो कि बोलते पर देखो कन्फ्यूशन जो है से जो बला है सूर्य पृथ्वी सब का नक्षत्र कि मैक्सिमाम स्टूडेंट प्रक्सिम सेंटर आई देखे ये अन्सार कर दिए आ क्योंकि मन रखे सूर्य सब का नक्षत्र क्यों जो तुम्हारे बोले दे सूर्य छाड़ा पृथ्वी सब का नक्षत्र कि से प्रक्सिम सेंटर है कारण देखो सूर्य थे पृथ्वी थे सूर्य दूरत कत पंद कोटी किमी कंतु प्रक्सिम सेंटर आए दूरत कत चल्लिस लक्ष कोटी किमी तेल को बसि दूरे रही है प्रक्सिम सेंटर है क्यों सूर्य पर ही हलो प्रक्सिम सेंटर आए स्थान रही है जी नक्षत्र पृथ्वी के काचे द्वित काचर बला जो पे और सूर्य के बाद दी प्रथम ये पड़े तपर देखो पर प्रश्न कि रही है पर प्रश्न रही है जो प्लूटोर सब बड़ो उपग्रह नाम कि देखो प्लूटो क्यों बर्तमान ग्रह ना ये तुम्हारे बोले कारण ये बामन ग्रह लिस्टे रखा हो कत साले दो हज़ार छ साले ये और प्लूटो सब बड़ो उपग्रह नाम कि उपग्रह नाम हलो चारण चारण हलो प्लू प्लूटो सब बड़ो उपग्रह तर प्रश्न देखे ना देखो तर पर प्रश्न की दीजिए पर प्रश्न दीजिए जो सूर सर्वाधिक सूर्य ग्रहण कत कण होते मैं जो सूर्य ग्रहण है से सर्वाधिक कत कण होते साढ़े सत मिनट होते अर्थात सत मिनट त्रिस सेकेंड होते सर्वाधिक एर थे बसि को सूर्य ग्रहण होते एरपर प्रश्न कि प्रश्न रही है साइंत नम्बर देखो चाँद मध्यकर्षण शक्ति पृथ्वी के कत भाग मैं चाँद पृथ्वी कत गुण कत भाग जा बला हक सत भागे चाँद मध्यकर्षण शक्ति पृथ्वी थे कि सत भागे एक भाग अर्थात पृथ्वी से को वस्तुर जदि सत है तेल चाँदे कत हो जाए एक हो जाए अर्थात को वस्तुर ओजन जदि पृथ्वी सत के जी है चाँदे नहीं गले वस्तुटर ओजन कत हो जाए एक के जी हो जाए ठीक है अब को वस्तु के जदि धर एखने अर्थात पृथ्वी से जदि एक मीटार लाभाते परे चाँदे गेले क्योंकि से सत मीटार लाभाते पर ये कि चाँद मध्यकर्षण शक्ति कत पृथ्वी सत भाग एक भाग पर प्रश्न कि रही है सूर्य के पृथ्वी आलो आसते कत समय लगे अर्थात सूर्य के पृथ्वी जो आलो आसते से आसते कत समय लगे आठ मिनट षोलो दशमिक छः सेकेंड आठ मिनट कौ कौ लेखा थे आठ मिनट कूड़ी सेकेंड ए रखम तुम्हारे लेखा थे आठ मिनट षोलो सेकेंडो लेखा है देखो एखे जत इम्पर्टेंट प्रश्न सेगल नहीं सम्पूर्ण आलोचना कर भिडियो शेषे तुम्हारे एक प्रश्न देव से प्रश्नटार अन्सार क्यों तुम्हारा कमेंटे अवश्य जाना तो फ्रेंड्स पर प्रश्न देखे ना ऊनचल नम्बर प्रश्न कि रही है देखो ऊनचल नम्बर प्रश्न रही है सौर जगत बयस कत अर्थात कत बचर आगे मैक्सिम सौर जगत सृष्टि हो कत प्राय चार सौ पंचाश कोटी बचर आगे प्राय चार चार सौ पंचाश कोटी बचर आगे कि सौर जगत सृष्टि हो जाए सौर जगत बयस कत प्राय चार सौ पंचाश कोटी बचर एरपर रही है महाविश्वर शीतलतम स्थान की अर्थात हमारे जी महाविश्व रही है महाविश्वर सब यूनिवार्सर से सब शीतल जैगा महाविश्वर सब शीतलतम जैगाटर नाम कि ओरियन नेबुला कि दिए ओरियन नेबुला हलो महाविश्वर सब शीतलतम स्थान ठीक है सब चे ठंडा वोने बेसि कथा से ओरियन नेबुला एरपर एकचल्लिस नम्बर प्रश्न कि दिए फोब्स और डेमोस अर्थात फोएबस ए डेमोस कार उपग्रह ये कार मंगलर उपग्रह और मन रखिए मंगलर यह दोटोई उपग्रह आज एक हलो फोब्स और एक हलो डेमोस 
পৃথিবীর কটা পৃথিবীর একটাই আছে কারণ চাঁদ হলো পৃথিবীর আর কি বলেছিলাম সবথেকে বেশি উপগ্রহ কার আছে বৃহস্পতি সবথেকে বেশি উপগ্রহ আছে এরপর কি রয়েছে দেখো এরপর রয়েছে যে শুক্রের উপগ্রহের সংখ্যা কত দেখো শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই শুক্রে সেজন্য এখানে কি শূন্যটি কোনো উপগ্রহ নেই শুক্র আর বুধ এই দুটো গ্রহের কিন্তু কোনো উপগ্রহ নেই সব থেকে উপগ্রহ বেশি কার এটা সবসময় দেখো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন মনে রাখবে বৃহস্পতি সব থেকে বেশি উপগ্রহ কতটি সাতষট্টিটি বৃহস্পতির আর শনির কটি শনির শনির হলো বাষট্টিটি উপগ্রহ এরপরের প্রশ্নটা কি রয়েছে যে সৌরজগতের কোন কোন গ্রহের বলয় আছে দেখো শনির তো তোমরা জানো যে শনির হলো কি বলয় আছে এছাড়া কার ইউরেনাস এবং নেপচুন অর্থাৎ শেষ তিনটি যে গ্রহ রয়েছে সেই শেষ তিনটি গ্রহ হলো কি এদের হলো বলয় আছে এদের এই গ্রহগুলির বলা আছে এরপরের প্রশ্ন কি গ্রহরাজ কাকে বলা হয় এটা তো জানো তোমরা এটা বৃহস্পতিকে গ্রহরাজ বলা হয় বৃহস্পতিকে গ্রহরাজ বলা হয় তাই তো এরপরের প্রশ্নটা কি রয়েছে দেখো শুক্র গ্রহের ঘূর্ণন দিক হলো কি অর্থাৎ সূর্য শুক্র গ্রহ যেটা রয়েছে সেটা কোন দিক থেকে কোন দিকে ঘটে দেখো পূর্ব থেকে পশ্চিম অর্থাৎ ক্লক হয় অর্থাৎ ঘড়ির কাটার দিকে এরা ঘরে আর শুক্র আর ইউরেনাস এই দুটো গ্রহ শুক্র আর এই যে ইউরেনাস যে গ্রহটা রয়েছে এই ইউরেনাস আর শুক্র এই দুটো গ্রহই একমাত্র পূর্ব থেকে পশ্চিম অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজে এরা ঘোরে কিন্তু এছাড়া যতগুলো গ্রহ আছে সব গ্রহগুলো কি যেমন পৃথিবী বুধ শনি এরকম সব কটা গ্রহ বৃহস্পতি এছাড়া যে কটা গ্রহ রয়েছে শুক্র আর ইউরেনাস বাদ দিয়ে সবগুলো হলো পশ্চিম থেকে পূর্বে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বা ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এরা ঘোরে শুধুমাত্র শুক্র গ্রহ আর ইউরেনাস কিন্তু পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজে ঘোরে এরপর কি রয়েছে দেখো শীত শীত গ্রহ কাকে বলা হয় বা অর্থাৎ উইন্টার প্ল্যানেট কাকে বলা হয় উইন্টার প্ল্যানেট কাকে বলা হয় বৃহস্পতিকে উইন্টার প্ল্যানেট বলা হয় কারণ এখানে টেম্পারেচার কত প্রায় মাইনাস একশো ডিগ্রি সি সেন্টিগ্রেড ঠিক আছে এরপরের প্রশ্নটা কি রয়েছে সৌরমণ্ডলের সর্বাধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট গ্রহের নাম কি সৌরমণ্ডলে সব সর্বাধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট ঘনত্ব বিশিষ্ট গ্রহের নাম কি আমাদের পৃথিবী এই পৃথিবী হলো পৃথিবী সৌরমণ্ডলের সব থেকে ঘনত্ব বিশিষ্ট মানে বেশি ঘনত্ব সর্বাধিক ঘনত্ব বিশিষ্ট গ্রহ আর সব থেকে কম কার সব থেকে কম হলো শনি এটাও তোমরা মনে রাখবে শনির হলো সব থেকে কম ঘনত্ব এরপর কি রয়েছে পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব কত অর্থাৎ পৃথিবী থেকে যে চাঁদ রয়েছে সেই চাঁদের কি গড় দূরত্বটা কত তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিমি দেখো কেন গড় গুরু দূরত্ব বলা হয়েছে কারণ যখন সূর্য আমাদের এই যে পৃথিবী রয়েছে পৃথিবীর সাইডে যখন চাঁদ ঘুরছে সে চাঁদ কি একটা এলিপটিক্যাল পথে সবসময় ঘুরছে মানে একটা কি এলিপটিক্যাল পথে অর্থাৎ এই রকম টাইপের একটা পথে এই সবসময় ঘুরতে ঘুরছে সেই জন্য কি হচ্ছে যখন দেখো এই এলিপটিক্যাল পথে এরা ঘুরছে তখন কি হয় কখনো কখনো দেখা যায় সূর্যে মানে আমাদের পৃথিবীর কাছে খুব কাছে চলে আসছে বা কখনো কখনো দেখা যায় খুব থেকে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে রয়েছে সেই জন্য কী হয় এর গড় দূরত্বটা বের করেছি আমরা তাহলে সব সর্বাধিক যেই দূরত্বটা হয় দেখো সর্বাধিক যেই দূরত্বটা অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের সর্বাধিক দূরত্ব ডিম ডিস্টেন্স ম্যাক্সিমাম ডিস্টেন্স যেটা সেটা কত হয় চার লক্ষ ছ হাজার কিমি এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় অ্যাপোজি বলা হয় মনে রাখবে এটা হলো অ্যাপোজি অর্থাৎ সর্বাধিক যখন দূরত্বে থাকে সব থেকে বেশি দূরত্ব যখন চাঁদ থাকে পৃথিবী থেকে তখন কি হয় সেটাকে বলা হয় অ্যাপোজি কত দূরত্ব থাকে চার লক্ষ ছ হাজার কিমি আর যখন সব থেকে কাছে থাকে পৃথিবীর থেকে সব থেকে দেখো যেহেতু এটা কি হয় এলিপটিক্যাল পথে যেহেতু ঘুরছে সেই জন্য কি হয়ে যায় কখনো কখনো কাছে আসে পৃথিবীর আর কখনো কখনো দূরে যায় যখন সর্বাধিক দূরের যে দূরত্বে যায় অর্থাৎ চার লক্ষ ছ হাজার কিমি সেটাকে বলা হয় অ্যাপোজি আর যখন সর্বনিম্ন অর্থাৎ সবচেয়ে কাছে চলে আসে সেটা কত দূরত্ব তিন লক্ষ চৌষট্টি হাজার কিমি এটাকে বলা হয় পেরিজি আর গড় দূরত্ব কত তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিমি এটা তোমরা মনে রাখবে এরপর রয়েছে চাঁদের আলো পৃথিবীতে আসতে কত সময় লাগে চাঁদের আলো পৃথিবীতে আসতে লাগে ওয়ান পয়েন্ট টু সেকেন্ড বা বলতে পারো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ডও বলতে পারো কো তাহলে কি আমরা কি দেখলাম চাঁদের আলো পৃথিবীতে আসতে কত ওয়ান পয়েন্ট টু সেকেন্ড লেগেছে আর সূর্যের আলো আসতে কত সময় লেগেছে আট মিনিট ষোলো পয়েন্ট ছয় সেকেন্ড বা আট মিনিট ষোলো সেকেন্ড বলতে পারো বা কুড়ি সেকেন্ডও কোথাও কোথাও বলা হয় এর পরের প্রশ্নটা কী রয়েছে দেখো এর পরের প্রশ্নটা রয়েছে ব্লু মুন কি অর্থাৎ ব্লু মুন কাকে বলা দেখো কোনো একটা মাসে ধরো যে কোনো একটা মাস রয়েছে সেই মাসে যদি দুটো পূর্ণিমা থাকে তাহলে দ্বিতীয় যে পূর্ণিমাটা পূর্ণিমাটা অর্থাৎ সেকেন্ড যে পূর্ণিমাটা থাকছে সেটাকে কি বলা হয় ব্লু মুন অর্থাৎ কোনো মাস ধরো একত্রিশ দিনে হয়েছে তাহলে যখন ওই মাসটা একত্রিশ দিনে হচ্ছে তাহলে কি হতে
तक द्वित पूर्णिमाटे कि बला है ब्लू मुन बला है और मन रखे जे बचरे य्लू मुन अर्थात एक ही मासे दुटो कर पूर्णिमा ए रकम जो दोबार दो मासे वरकम बा तीन मासे अर्थात दो बार तीन बार जो एरक एक ही केस घटे एक ही रकम है जो ब्लू मुन है तो बचर टे ब्लू मुन इयर बला है ये तुम्हारा मन रखे एरपर देखो लुनार टेड्राइड बोले एक कथा आज है जो लुनार टेड्राइड आसले कि देखो ये लुनार टेड्राइड आसले कि धरो को बचर रही है से बचरे को अर्धचंद्र ग्रहण हलो ना हमें बोली जगह पार्सियल लुनार इक्लिप्स बी जदि पूर्ण चंद्र ग्रहण है को बचर परपर जदि चार बार अर्थात परपर जदि चार बार को बचरे पूर्ण चंद्र ग्रहण है तक से बचर तक से बला है से बला है लुनार टेड्राइड बला है लुनार टेड्राइड बला है अर्थात चारटे परपर होते हैं सिकुएन्से एर मजे क्योंकि को ये आसते पर अर्थात एर को मान को मान बचर होते हैं ना जो परपर चारटे जदि तुम्हारे कख पूर्ण चंद्र ग्रहण है एर मजे जदि को पार्सियल चंद्रग्रहण वर्ध चंद्रग्रहण ना है तक से कि बला लुनार टेड्राइड बला है एरपर रही है सौरजगत सबथे उज्जवलतम ग्रह को सौरजगत सबथे उज्जवलतम ग्रह को शुक्र और शुक्र सम्बन्धे कि देखे शुक्र क्योंकि कोग्रह नहीं और कि देखे शुक्र हलो सब उष्णतम ग्रह ये हल कि शुक्र और यहाँ के कि भेल्ड प्लानेटो बला है अस्वच्छ ग्रह बला है ये और पृथ्वी सबथे का ग्रह कि पृथ्वी सबथे का ग्रह हलो शुक्र और शुक्र के क्योंकि पृथ्वी जमज वायु बला है कारण कि पृथ्वी और सूर्य शुक्र और पृथ्वी प्राय एक ही धरण आकृति माप परिमा सब किस एक ही धरण एरपर कि रही है सूर्य केंद्र तापम्रा कत सूर्य केंद्र तापम्रा कत वन पॉइंट फाइव कोटी कमी अर्थात दे कोटी कमी सरि कमी ना दे कोटी डिग्री सेंटिग्रेड तै तो दे कोटी डिग्री सेंटिग्रेड और जो ये कि सूर्य केंद्र तापम्रा सूर्य बैर तापम्रा तो कत देखे पाँच हज़ार पाँच सौ चार डिग्री सी कौ कौ पाँच हज़ार छ हज़ार डिग्री सीओ लेखा थे जो कलभिने बला है तेल पाँच हज़ार सातशो आठा कलभिन ये मन रखे शुक्तारा आसले कि शुक्तारा आसले कि शुक्र ग्रह हमें जी एटा कि भोर बल्ला शुक्तारा बला है और सन्दे बल्ला यहाँ की बला है सन्दा तारा बला है तै तो ये शुक्तारा आसले कि शुक्र ग्रह एरपर प्रश्न रही है सूर्य सारा पृथ्वी निकटतम द्वित निकटतम देखो सूर्य सारा प्रथम निकटतम ग्रह हमें कि देखे सूर्य के ड़े दी प्रथम निकटतम ग्रह जो है कि प्रक्सिमा सेंटर है क्योंकि जो बला है सब पृथ्वी सब गाचर नक्षत्र नाम कि सरि ये कि सरि सरि ये ग्रह नए ये कि नक्षत्र है हाँ ये नक्षत्र है पृथ्वी सूर्य छाड़ा पृथ्वी द्वित निकटतम नक्षत्र को तेल देखो सूर्य छाड़ा पृथ्वी द्वित नक्ष निकटतम नक्षत्र को आलफा सेंट्री आलफा सेंटर आई बोलते पर सेंट्री बोलते पर प्रथम निकटतम नक्षत्र को देखे सूर्य छाड़ा प्रथम निकटतम नक्षत्र देखे प्रक्सिमा सेंटर है द्वित निकटतम नक्षत्र देखे कि आल आलफा सेंट्री और जदि बला पृथ्वी सब तक गाचर नक्षत्र की तेल देखे ग्रह और जो सूर्य के बाद देवे तक प्रक्सिमा सेंटर है तपर आससे आलफा सेंट्र सेंटर आई सेंट्रिटी जा आरोा बेरियलिस कि देखो आरोा बेरियलिस आसले कि कथाय देखा जाए ये बला बेरियलिस कि आसल उत्तर मेरुते देखा जाए तो उत्तर मेरुते कि है ये उत्तर मेरु रही है हमारे पृथ्वी जो उत्तर मेरु जेटा रही है ये धर पृथ्वी जो उत्तर मेरु ये उत्तर मेरुते कि है जो ओखने एक आलोर एक सूंदर एक छटा आलोर कि एक प्रभा देखा जाए ये कि बला है उत्तर मेरुते ये बला है आरोा बेरियलिस और दक्षिण मेरुते ये कि बला है आरोा आरोा अस्ट्रालिस ये मन रखे उत्तर मेरुते बला है आरोा बेरियलिस और दक्षिण मेरुते बला है आरोा अस्ट्रालिस तुम्हारे तो जो प्रश्न ही क्योंकि दीते आरोा अस्ट्रालिस कथा देखा जाए दक्षिण मेरुते और आरोा बेरियलिस कथा देखा जाए उत्तर मेरुते एर पर प्रश्न देखो कि दीजिए नासा सम्प्रति जो नवम ग्रहटी आविष्कार कर नाम कि अर्थात देखो एख बर्तमान आठटा ग्रह देखी बर्तमान रही है कटा ग्रह आठटा ग्रह रही है एन कि नासा कारण प्लूटो के बद दिए दिए प्लूटो के बर्तमान बद दिए दिए क्योंकि नासा रिसेंटलि एक ग्रह आविष्कार कर नाम कि तरह नाम हलो कार्ला कार्ला हलो रिसेंटलि नासा जो ग्रह आविष्कार कर सौरमंडल नवम ग्रह बला है ठीक है नवम ग्रह आविष्कार जो है इरपर रही है सूर्य कत कमी बेगे परिक्रमण कर देखो सूर्य जो रही है आप पृथ्वी कम सूर्य चार चारिदी के परिक्रमण कर तेम सूर्य कि आकाशगंगा जो छायपथा रही है से छायपथ बराबर कि हे हल कि परिक्रमण कर तक तर बेग कत सत सत्तर हज़ार किमी पर घंटा सत्तर हज़ार किमी पर आवर एरपर रही है सूर्य को छायपथे अवस्थित एखी तो बल्लम जो सूर्य की आकाशगंगा छायपथे अवस्थित 
এর পরের প্রশ্নটা কি রয়েছে দেখো পৃথিবী তার অক্ষের সাপেক্ষে কত ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে অর্থাৎ পৃথিবী তার অক্ষের সাপেক্ষে কত ডিগ্রি কোণে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে অক্ষ হেলে থাকে দেখো এটা যদি পৃথিবী হয়ে থাকে তাহলে যদি এটা এটা তার অক্ষ সরি এটা তার অক্ষ হয়ে থাকে তাহলে কি হয়েছে এই যে এতটা প্রায় কোণে অর্থাৎ যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছবিতে কি এই যে এই কোণটা যেটা রয়েছে এটা কত সাড়ে তেইশ ডিগ্রি তাহলে এখন যদি বলা হয় পৃথিবী কত সাড়ে তেইশ ডিগ্রিতে তার অক্ষের সাপেক্ষ অর্থাৎ তার যেই অক্ষ রয়েছে সেই অক্ষের সাপেক্ষ হলো সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে এইভাবে তারা কি কী হয়ে রয়েছে হেলে থাকে সব সময় মানে এতটা অক্ষটা এভাবে হেলে থাকে কিন্তু যদি বলা হয় যে কত সাড়ে তেইশ ডিগ্রিতে হলো কিন্তু আমরা বলি যত কত ডিগ্রি কোণে আমরা কোন কি সমতলের সাপেক্ষে সবসময় কোন আমরা মাপি তাহলে যদি এই বরাবর এইটা যদি হয়ে থাকে কত সাড়ে তেইশ ডিগ্রি তাহলে এটা কত হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি তাই তো সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রিতে কিন্তু পৃথিবী তার অক্ষের সাপেক্ষে কত ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে পৃথিবী তার অক্ষের সাপেক্ষে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকে এরপরের প্রশ্ন কি রয়েছে সৌরমণ্ডলের বিস্তৃতি কত অর্থাৎ সাইজ কত সৌরমণ্ডল যেটা রয়েছে সে তার সাইজ কি টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কি অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিট এইউ মানে কি এইউ অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিট অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিট মানে কি দেখো এক অ্যাস্ট্রো অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিট মানে হলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার দেখো আমাদের যে এই সৌরমণ্ডল বা যেগুলো রয়েছে এইগুলোকে আমরা কি করি ডিস্টেন্সগুলোকে আমরা মাপার জন্য আলোক বর্ষ যেটা লাইট ইয়ার বলি বা তোমরা আমরা অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিট যেটা রয়েছে এইগুলো দিয়ে আমরা করি কি করি এইগুলোকে মাপি কারণ কি মিটারে যদি মাপতে হয় দেখো এক অস্ট্রোনিমিয়াল ইউনিট মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার অর্থাৎ মিটারে এগুলোকে বলা সম্ভব নয় সেই জন্য আমরা কি করি মাপা সম্ভব নয় বলে আমরা অ্যাস্ট্রোনমিয়াল ইউনিটে এগুলোকে সাধারণত মাপা হয় তো ফ্রেন্ডস এখানে আমি তোমাদেরকে সাতটা প্রশ্ন দিলাম এরপর তোমাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক বলছি সেগুলো ইম্পর্টেন্ট কিছু পয়েন্ট বলছি সেগুলো তোমরা মনে রাখবে দেখো আমাদেরকে যেগুলো বলা হয় প্রশ্ন করা হয় অনেক সময় যে রকি প্ল্যানেট বা টেরিস্ট্রিয়াল প্ল্যানেট অর্থাৎ পার্থিব প্ল্যানেট কোনগুলোকে বলা হয় কোনগুলোকে বলা হয় মার্কারি ভেনাস আর তার মার্স অর্থাৎ বুধ শুক্র পৃথিবী আর মঙ্গল এই চারটেকে কি বলা হয় টেরিস্ট্রিয়াল প্ল্যানেট বা পার্থিব প্ল্যানেট বলতে পারো বা এটাকে কি বলা হয় রকি প্ল্যানেট বা পাথরি প্ল্যানেট বা এই সব টাইপের কিছু বলতে বলা যেতে পারে আর এইগুলো কি এইগুলো কিন্তু ইনার প্ল্যানেট এটাও তোমরা মনে রাখবে এছাড়া যে কটা প্ল্যানেট রয়েছে কারণ কি দেখো এগুলোকে কেন বলা হয় কারণ এগুলো অনেকটা পৃথিবীর মতো অর্থাৎ এগুলো সব রকি অর্থাৎ শক্ত জাতীয় বলতে পারো যে শক্ত জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরি পাথরের টাইপের জিনিস দিয়ে এগুলো তৈরি বলে এগুলোকে টেরিস্ট্রিয়াল প্ল্যানেট বলা হয় এরপর যেটা রয়েছে সেটা রয়েছে দেখো যে গ্যাসিয়াস প্ল্যানেট কোনগুলোকে বলা হয় এরপর যে চারটি রয়েছে অর্থাৎ জুপিটার স্যাটার্ন ইউরেনাস আর নেপচুন অর্থাৎ বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস আর নেপচুন এইগুলোকে বলা হয় গ্যাসিয়াস প্ল্যানেট কারণ এইগুলো কি এইগুলো গ্যাসীয় পিণ্ড দ্বারা তৈরি আর এগুলোকে আউটার প্ল্যানেটও কিন্তু বলা হয় আর আরেকটা কথা তোমরা মনে রাখবে যে বৃহস্পতি যেটা রয়েছে এই বৃহস্পতি সাধারণত কি হিলিয়াম আর হাইড্রোজেন দিয়েই কিন্তু তৈরি সূর্য যেমন হিলিয়াম ম্যাক্সিমাম কি হিলিয়াম আর হাইড্রোজেন থাকে তেমন জুপিটারও হিলিয়াম আর হাইড্রোজেন থাকে এরপর দেখো ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে সেটা রয়েছে কি আর্থ আমাদের পৃথিবী যেটা রয়েছে পৃথিবীর আবর্তন করতে কত সময় নেয় তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার সেকেন্ড সময় নেয় আর পরিক্রমণ করতে কত সময় নেয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছিচল্লিশ সেকেন্ড এগুলো মনে রাখবে অর্থাৎ নিজের অক্ষে চারিদিকে ঘুরতে একবার এক পক্ষে তিনি ঘূর্ণন করতে সময় নেয় তেইশ ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিট চার সেকেন্ড আর সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন পাঁচ ঘন্টা আটচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ড আর আমাদের যে চাঁদ রয়েছে সেই চাঁদটা কি চাঁদ কত সময় নেয় আবর্তন করতে অর্থাৎ নিজের অক্ষে চারিদিকে একবার ঘুরতে সাতাশ দিন সাত ঘন্টা তেতাল্লিশ মিনিট এগারো সেকেন্ড যেটা মনে রাখবে সাতাশ দিন সাত ঘন্টা তেতাল্লিশ মিনিট এগারো সেকেন্ড সময় নেয় আর আর একটা যেগুলো মনে রাখবে দেখো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সেটা হলো যে ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রপুঞ্জ কাকে বলা হয় দেখো ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রপুঞ্জ হলো সব থেকে ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রপুঞ্জ যেটা রয়েছে তার নাম হলো হাইড্রা কি হাইড্রা হলো সব থেকে ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রপুঞ্জ আর বৃহত্তম নক্ষত্রপুঞ্জ কোনটি ক্রুপস অস্ট্রেলিস কি ক্রুপস অস্ট্রেলিস হলো বৃহত্তম নক্ষত্রপুঞ্জ এরপর দেখো তোমাদেরকে এখানে বক্সে একটা কথা লেখা রয়েছে যে গোল্ড লিক্স গোল্ড লিক্স এই গোল্ডি লিক্স আসলে কি যে সমস্ত গ্রহে দেখো প্রাণের সঞ্চার হতে পারে অর্থাৎ প্রাণের ওইখানে কোনো
সে গ্রহগুলো কি নাম কি দেখো প্রথমে কি থাকে বুধ থাকে তারপরে শুক্র তারপরে পৃথিবী মঙ্গল তারপরে মঙ্গল তারপরে বৃহস্পতি তারপরে শনি ইউরেনাস আর নেপচুন এ কটা থাকে পরপর প্লুটো তো বর্তমানে গ্রহ নয় তাহলে কি কি বললাম বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল ইউরেনাস আর নেপচুন এটা এইগুলো কি বলা হচ্ছে এইগুলো কিন্তু বলা হচ্ছে কি তোমাদের পরপর মানে অবস্থান অনুযায়ী সূর্য থেকে পরস্পর ডিস্টেন্স অনুযায়ী এগুলোকে নামগুলো তোমাদেরকে বলে দিলাম দেখো এখানে লেখা হয়নি সেজন্য আমি তোমাদেরকে এভাবে বলে দিলাম এরপর যেটা রয়েছে এরপর তোমরা মনে রাখবে যে সাইজ অনুযায়ী যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে পরপর সাইজ অনুযায়ী বলো কোনটা কি তাহলে মনে রাখবে প্রথমে কি আছে প্রথমে আমাদের রয়েছে বৃহস্পতি তারপরে রয়েছে শনি তারপরে কি রয়েছে তারপরে রয়েছে আমাদের ইউরেনাস তারপরে নেপচুন তারপরে রয়েছে পৃথিবী তারপরে কি রয়েছে তোমাদেরকে শুক্র শুক্রর পরে রয়েছে দেখো মঙ্গল মঙ্গলের পরে রয়েছে বুধ অর্থাৎ সব থেকে ছোট গ্রহ কোনটা আমরা দেখছি সব থেকে ছোট গ্রহ বুধ আর সব থেকে বড় গ্রহ কি দেখলাম বৃহস্পতি তাহলে আমাদের সাইজ অনুযায়ী যদি বলা হয় তাহলে কি প্রথমে বৃহস্পতি তারপরে শনি ইউরেনাস নেপচুন অর্থাৎ আমাদের এই অবস্থান অনুযায়ী যে চারটি ছিল শেষে সেই চারটে হলো পরপর তারপরে কি তারপরে রয়েছে আমাদের কি পৃথিবী যেটা রয়েছে পৃথিবী থেকে আবার শুরু করো পৃথিবী রয়েছে শুধু কি রয়েছে তারপরে শুক্র শুক্র আর শুক্র আর বুধের মাঝে শুধু মঙ্গল চলে এসছে অর্থাৎ মঙ্গল এই দুটোর মাঝে চলে এসছে তাই তো তাহলে আমাদের পরপর কি হলো বৃহস্পতি তারপরে শনি ইউরেনাস নেপচুন পৃথিবী তারপরে শুক্র বৃহস তারপরে মঙ্গল আর সব থেকে ছোট হলো কি আমাদের বুধ তাহলে এইগুলো প্রশ্ন আর ফ্রেন্ডস আর একটা প্রশ্ন তোমাদের দিয়ে থাকে যে পি সূর্যের সব থেকে কাছের গ্রহ কোনটি সূর্যের সব থেকে কাছের গ্রহ বুধ মনে রাখবে আর পৃথিবীর সব থেকে কাছের গ্রহ হলো শুক্র এটাও তোমরা মনে রাখবে তো ফ্রেন্ডস এরপর আমি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন দিচ্ছি এই প্রশ্নটার অ্যান্সার কিন্তু তোমরা নিচে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে এর আগের দিনের ভিডিওটা যদি তোমরা দেখে থাকো তাহলে কিন্তু তোমরা অবশ্যই প্রশ্নটার অ্যান্সার দিতে পারবে আর যারা ভিডিওগুলো দেখো নি অবশ্যই দেখে নেবে আর দেখো আমরা রোজ তোমাদেরকে সপ্তাহে প্রায় চার থেকে পাঁচ দিন তোমাদেরকে আমরা ভিডিও দেবো এইভাবে আপলোড রোজ করতে থাকবো যাতে তোমরা সম্পূর্ণ সিলেবাসটা কমপ্লিট করতে পারো আর ফ্রেন্ডস সেই জন্য আজকের যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা দেখো যে সৌরমণ্ডলের সব থেকে বড় গ্রহ উপগ্রহের নাম কি দেখো বড় গ্রহ নয় বড় উপগ্রহের নাম কি অপশান তোমাদের রয়েছে টাইটান গ্যানিমিড চাঁদ বা কোনোটাই নয় কোনটা তোমাদের অ্যান্সার হবে তোমরা নিচে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে আর ফ্রেন্ডস এখনও পর্যন্ত যদি তোমরা না জানো যে আমাদের কখন কখন কোন ক্লাস আছে সেই জন্য আমি তোমাদেরকে সেগুলো আর একবার বলে দিচ্ছি দেখো আমাদের কি রয়েছে দেখো আমার যে প্রিপারেশান রয়েছে এন টিপিসি জে আর গ্রুপ জন্য যে প্রিপারেশান করাচ্ছি সকাল সাতটা পনেরোতে রয়েছে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সকাল আটটা পনেরোতে রয়েছে কি জেনারেল সায়েন্স আর রাত সাড়ে সাতটায় রয়েছে রিজনিং আর রাত সাড়ে আটটায় রয়েছে ম্যাথ এভাবে দেখো আমাদের চারটে করে ক্লাস রয়েছে সেই জন্য ভিডিওগুলো অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে যে কোনো ভিডিও আর ফ্রেন্ডস ভিডিওগুলোকে তোমরা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করো আর এখনও পর্যন্ত যদি আমাদের চ্যানেলটা তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ